Terribles, pésimas noticias para Netflix. La compañía de streaming está hundiéndose. La empresa está viviendo una crisis descomunal, una crisis sin precedentes. Y resulta que han perdido más del 50% del valor de sus acciones en el último año, 100% real. Nosotros aquí podemos verlo, este artículo que nos dice, Netflix ha bajado un 50% desde su máximo. ¿Hora de comprar? Pues bueno, eh, miren nada más, vamos a ver aquí. ¿Cómo está el tema de sus acciones? Podemos ver que ha tenido una caída brutal en el último año. Esto es lo que ha ocurrido durante el año 2022. Y hemos visto que la empresa ha estado muy mal. Y que la empresa ha perdido 53.35% del valor de sus acciones. Esto es una locura. La compañía se ha, un, se ha hundido en todos y cada uno de los sentidos. Y a ver, miren. Esto claramente ha ocurrido por múltiples factores. Pero uno de ellos claramente ha sido el enfoque ideológico de esta empresa. Es decir... Esta compañía sabemos que intentó seguir todo el panfleto de Hollywood, todo el panfleto ideológico progresista y priorizaron la diversidad por encima de la calidad, priorizaron la política, priorizaron eh, todo ese tipo de cosas antes que escribir buenos guiones, guiones agradables, guiones que buscan entretener a la gente. Es increíble, ¿no? Preferir una agenda por encima del entretenimiento. Que precisamente la gente contrata su, tu servicio para entretenerse. Eso es lo peor de todo. La gente contrata a Netflix para distraerse, para pasar un rato agradable, para pasar un día muy, muy ameno al lado de su familia. Y lo que ellos menos quieren es prender la televisión y recibir un sermón político. La gente está harta de la política en el espectáculo. La gente solamente quiere descansar, quiere pasar un buen rato. La gente ya tiene múltiples problemas al, la, en, durante toda su vida, durante todo el día, múltiples, como para que todavía en el momento en el cual ellos pueden entretenerse, reciban ideología política, no puede ser posible y claramente la gente no quiere esto, a ver, obviamente hay múltiples factores, uno de ellos también es la competencia, claramente Netflix para colmo ha tenido competencia, antes ellos estaban solos pero ahora ya no y obviamente teniendo competidores teniendo gente harta de la ideología política y además, para colmo, eh, habiendo una crisis económica, las personas agarran y se plantean si vale la pena o no comprar o pagar una suscripción mensual de Netflix. Entonces, ese es el problema que tiene en la actualidad la compañía. ¿Vale la pena pagar por el servicio o realmente ya es una absurdez hacerlo? Eso es lo que día a día... Miles de familias alrededor del mundo se plantean y por eso es que han perdido una cantidad insana de suscriptores, de usuarios durante este último año. Y bueno, eh, podemos seguir leyendo aquí como incluso este artículo nos dice lo siguiente. Netflix y compañía cierran con anuncios el peor año del streaming. ¿Qué esperar en 2023? El streaming ha tenido un 20, eh, 22 por, eh, en 2022 la resaca de la fiesta de 2020, cuando la pandemia multiplicó sus suscriptores y el número de plataformas. Estamos viendo básicamente esto, y este artículo nos lo revela. Pero es que para colmo, chicos, este año Netflix no se cansó de tomar pésimas y horribles decisiones y de sacar productos mediocres. Primero, recordemos que este fue el año en el cual sacaron Resident Evil Progre, Resident Evil Woke, una serie que costó millones de dólares y de qué sirvió de absolutamente nada, cancelada en la primera temporada. Este es el año en el cual sacaron el documental de Harry y Meghan, un documental en el cual sabemos que está eh, Harry y la mentirosa manipuladora de su esposa Meghan, una feminista progre woke, que prácticamente se dedicó a difundir mentiras en su documental y de acusar a Reino Unido, a una nación entera, de tener racismo sistemático. Claramente la gente vio este documental y dijo esto es basura, esto es un bodrio y la destruyó con una valoración muy muy mediocre y recordemos que Netflix le pagó 100 millones de dólares a la pareja por este bodrio, este desastre. Este es el año también donde Netflix sacó The Witcher, este producto progres sumamente destruido, donde incluso las personas encargadas y responsables de hacer los guiones, eh, los showrunners de esta serie, odian, se ríen y detestan el material de origen. Y ellos prefieren crear su propia historia plagada de alegorías políticas para obviamente beneficiar la ideología que ellos tanto aman y adoran que ya conocemos Entonces claramente The Witcher fue sumamente destruido y odiado por los fans Y no es casualidad claramente Este es el mismo año en el cual 
como respuesta se les ocurra hacer cosas como estas, sacar un plan con anuncios publicitarios, el cual claramente dijimos desde el día 1 que sería un rotundo fracaso, un desastre en todos y cada uno de los sentidos, una basura de plan. Y al final del día eso fue lo que ocurrió. Fue un desastre, fue un fracaso, tanto para las personas, pues porque a ver, ¿cuánto era de diferencia? ¿Dos dólares? No vale la pena pagar este plan por tan solo dos dólares menos de diferencia con el otro. Y para colmo, eh, para a nivel de usuario no vale la pena. Pero es que a nivel de anunciantes tampoco vale la pena anunciarse aquí cuando te cobran un CPM de 60 dólares. Sí, es decir, 60 dólares pagan los anunciantes en Netflix por cada mil veces que se ve su anuncio. Mil veces, es una locura, es altísimo. Para que te des una idea en comparativa, Google podría estar cobrando, obviamente depende de múltiples factores, pero podría estar cobrando 2 dólares con 45 centavos en promedio. A la gran mayoría de compañías, a la gran mayoría de empresas, por cada mil visualizaciones, Netflix te cobra 60. Esa es la diferencia tan abismal. Obviamente para ti a nivel de compañía no vale la pena anunciarse en Netflix, sobre todo considerando que es una plataforma que no sabe, eh, digamos, eh, no sabe tan bien las preferencias de sus usuarios como lo sabe Facebook, como lo sabe YouTube. ¿Cómo lo sabe Google? Entonces, no sabe llegar a un público tan específico como las otras plataformas. Entonces, realmente a ti como anunciante no te conviene utilizar y poner tu publicidad en Netflix. Por lo tanto, es un plan con anuncios que no sirve para nada. Un plan el cual claramente fue una pérdida de tiempo. Y un fracaso rotundo. Y todo esto ocurrió en el último año, el cual fue un año para el olvido, no solamente de Netflix, sino para el resto de plataformas vía streaming. Porque recordemos que, por ejemplo, Disney Plus, Disney Plus, damas y caballeros, trabaja a pérdidas. Disney Plus trabaja con números negativos. Disney Plus no es una plataforma rentable. Y fue tal el nivel del fracaso y del colapso que le terminó costando el puesto a Bob Chapek, el ex CEO de Disney. Imagínense nada más, pero bueno. Todo esto en un año. Y vamos a leer un poquito lo que nos dice ese artículo, ¿no? Las acciones de Netflix son un buen reflejo de lo que ha sido el 2022 para el streaming. Sus títulos han caído un 50%, un descenso seguramente desproporcionado si se tiene en cuenta que, tras un susto, ha seguido aumentando aunque sea tibiamente su cifra de suscriptores. Puede que la caída tenga más que ver con cómo ha afectado el contexto económico actual sobre una compañía que había cimentado su crecimiento en enormes expectativas y muchísimo gasto para alimentar su máquina de estrenos de series y películas. Exactamente, me parece de hecho muy bien escrito por parte de Progretextual ese, ese párrafo. Ahora, el streaming ha tenido en 2022 la resaca de la fiesta de 2020, cuando la pandemia multiplicó sus suscriptores y el número de plataformas, eh, bueno, básicamente Netflix no es la única que lo ha sufrido Lo han hecho todas Pero especialmente reseñable Es también las pérdidas que genera Disney Plus a Disney Lo que te comentaba A pesar de que este año sus suscriptores combinados en Hulu, Star e ESPN Han superado a los totales de Netflix Esto es una realidad, es decir Todas las plataformas de Disney juntas han superado a nivel de suscriptores a Netflix. Sin embargo, Disney hace trampa para inflar artificialmente sus suscriptores en plataformas de streaming. Y esto sobre todo lo podemos notar porque yo pongo de ejemplo una cosa. Yo soy suscriptor de Disney Plus y yo no pago por Disney Plus. Es más, ni siquiera utilizo Disney Plus. Y aún así... Estoy como si fuera un suscriptor, a mí me tienen allí metido ¿Y por qué? Pues porque prácticamente ellos tienen un contrato con Mercado Libre En el cual si tú eres nivel 6 de Mercado Libre Te dan Disney Plus gratis Y aunque no lo actives, ellos ya te ponen como si fueras usuario de la plataforma Para inflar artificialmente sus números Tú seguramente te preguntarás, Astro, ¿de qué sirve? Que ellos inflen artificialmente el número, muy simple, para el tema de las acciones. O sea, para también inflar sus acciones basados en falsas expectativas, en falsas promesas, pero para de esa forma inflar artificialmente el valor de la empresa. Por eso es que muchas compañías hacen truquitos así. De hecho, recordemos que ya habían acusado a HBO de inflar, bueno, a Warner de inflar las cifras de HBO Max y se dice que HBO Max tendría hasta 10 millones de usuarios casi falsos. Casi que no utilizan la plataforma, que no existen. Imagínense, así se los digo. Ahora, vamos a leer un poco más, ¿no? 
La duda es ver cómo se asienta el mercado en 2023, donde las pérdidas irán pesando y se pondrán a prueba los muchos intentos que se han puesto en marcha este año y que tienen que ver sobre todo con la inclusión de anuncios. Netflix ya los tiene desplegados en todo el mundo con su plan más barato, Disney en Estados Unidos y muchas otras plataformas espera que lo hagan. La fusión de HBO Max y Discovery Plus, la labor de la pequeña Apple TV Plus o, A o eh, sí, claro, o sea, prácticamente te dicen que todas estas compañías de streaming te dan múltiples interrogantes. Y todo sin nombrar el gran elefante en la habitación. ¿Cómo se seguirá moldando la configuración de ventanas y estrenos entre cine y plataformas? Hasta ahora marcada por la escasa transparencia para saber si han sido rentables o no. Muchos títulos que han ido directos a streaming no han sido rentables. Los títulos que van directos a streaming no son rentables porque las plataformas vía streaming no lo son. O sea, no hay ni una sola plataforma de streaming, además de Netflix, que sea rentable hoy en día. Por eso es que tienen precios muy bajos. Estas operan a pérdidas, pero porque las compañías que las tienen pueden permitírselo, ya que tienen muy diversificada su fuente de ingresos. Ejemplo, Disney tiene todo un conglomerado. Yo puse de ejemplo el otro día que Disney, el mayor porcentaje de sus ganancias proviene del merchandising y de los parques temáticos. No viene ni siquiera de la industria cinematográfica. Entonces muchas veces con sus ganancias Disney puede subsidiar sus pérdidas. Y Disney de hecho está subsidiando el fracaso de Disney+. Plus. Todos los títulos que salen a Disney Plus están arrojando pérdidas. Pero una cosa a favor de estas compañías es que cada título que tú haces, cada serie que tú creas, cada Contenido de entretenimiento que tú fabricas se convierte en un activo, es decir, que es un producto que la gente puede seguir pagando conforme vaya pasando el tiempo. ¿Por qué? Pues porque ya lo creaste, ya lo hiciste, ya lo elaboraste y no vence nunca, es contenido evergreen y se puede consumir hoy o en el 2100. ¿Me entienden? Lo mismo con She-Hulk, aunque She-Hulk sea un bodrio, que no te sorprenda que dentro de 100 años haya gente viendo ese bodrio. ¿Por qué? Pues porque así siempre ha sido esto, así siempre ha funcionado esta industria. Entonces, eh, prácticamente eh, se los digo, ningún título que se hace para streaming, a menos que sea de Netflix, es rentable. Ninguno deja ganancias reales. Y prácticamente todos van a pérdidas. El señor de los bugnillos, los bugnillos del poder, ha sido una ruina absoluta para Amazon. Claro. Sabemos que Prime es de Amazon, Amazon es de Jeff Bezos y hay una plataforma que se puede permitir tirar a la basura, quemar mil millones de dólares es precisamente eh, la compañía de Jeff Bezos que es uno de los hombres más ricos y poderosos sobre la faz de la tierra y eso es una realidad. Y bueno damas y caballeros eh, me parece impresionante todo lo que ha ocurrido. Me parece increíble cómo Netflix ha perdido tanto el valor de sus acciones, ha caído de forma tan descomunal. Y no es casualidad, ¿eh? y de hecho esto es algo que está ocurriendo en toda la industria eh, cinematográfica, toda la industria de Hollywood, toda la industria del entretenimiento. Eh, incluso también esto ocurre en la industria de las redes sociales, del mundo de internet. O sea, estamos viendo cómo Facebook cae, o, o más bien como tú le llames eh, el meta, metaverso, o esa cosa está cayendo por completo. Todas están cayendo, no es casualidad. Todo se está hundiendo. Obviamente esto puede ser temporal, no sabemos cómo se comportará el mundo en el futuro, depende de múltiples variables, eh, uno no puede predecir qué es lo que ocurrirá dentro de 1, 2, 3, 4, 5 años, pero al menos la situación en la actualidad, hoy en día, año 2023, es realmente catastrófica. Damas y caballeros, feliz año nuevo, espero que se la pasen fenomenal. Netflix pierde el 50% del valor de sus acciones en un año. Impresionante. Nos vemos. En la próxima.